ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡ് ആൻഡ് വാരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എക്കോൾസ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ മൊമെൻസുകൾ പഠിച്ചു ഒക്കെ അതിൻ്റെ മീനെ കണ്ടുപിടിച്ചു വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു റാൻഡം വേരിയബിൾ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റാൻഡം വേരിയബിൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കും സോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഡെഫിനിഷൻ എ കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ എക്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ if its probability density function is given by f of x is equal to 1 by b minus a where a less than or equal to x less than or equal to b zero elsewhere അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രോബലി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ വെർ എക്സ് വാരീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ഓക്കെ ദെൻ കുറച്ച് റിമാർക്സ് നോക്കാം നമുക്ക് റിമാർക്സ് ഇഫ് സോറി ഫസ്റ്റ് വൺ എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് എ ലെസ് ദാൻ ബി ആയിരിക്കണം ആർ ദി ടു പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ഏരിയ അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയ്ക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ബിയുടെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും എയും ബിയും ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിൻസ് ദി കേവ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓവർ ദി എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ഓർഡിനേറ്റ്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പോൾ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരിക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് നമുക്ക് തരിക അതായത് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനും അതുപോലെ എക്സ് ആക്സിൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്താണ് തരിക ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ടാണ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റെക്റ്റാങ്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദൻ തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് in the uniform distribution differential function df of capital f of x df of capital f of x and then zero a irikum minus infinity mudal a vere x minus a by b minus a irikum a to b and 1 a irikum b to infinity okay that is capital f of x is equal to zero if minus infinity less than x less than a and x minus a by b minus a if a less than x less than b and 1 if b less than x less than infinity then since f of x capital f of x is not continuous at x is equal to a and x is equal to b capital f of x x is equal to a ilum x is equal to b ilum continuous alla so it is not differentiable at this point thus f dash of x is equal to small letter f of x that's equal to 1 by b minus a എന്താ പറയുക സീറോ ആവാൻ പാടില്ല x is everywhere except at the point x is equal to a and x is equal to b consequently we get the probability density function f of x uh, the differential function capital f of x x is equal to a ilum x is equal to b ilum endana continuous alla differentiable alla then f dash of x nammal kandupidikkunu that's equal to endha vera f of x aanu vera that's equal to eth varum f of x aanu endha 1 by b minus a 1 by b minus a b x is equal to a ilum x is equal to b ilum ellatha ella adutha endha irikkum f dash x is cheyum angana namukku endu kittunadu adil ninnu pdf aayittilla f of x kittunadu then fourth one the graph of uniform function the pdf f of x has the f of x in corresponding at the graph and the corresponding distribution function at the distribution function sorry but we have the differential function have another distribution function and capital f of x okay capital f of x is the distribution function ഓക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയിലും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബിയിലും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ എടുത്തു അത് ഇസ് എഫ് ഡാഷ് എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പ്രോബർട്ടി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എടുത്തു ദെൻ ഫോർത്ത്
എ എക്സ് വാരിയസ് ഇൻവിറ്റീവിൽ മൈനസ് എ എ ആൻഡ് സീറോ അതർവൈസ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ എ ടു ബിയിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻറ്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എ എ ആണ് എങ്കിൽ അവിടുത്തെ പ്രോബർട്ടി ഡെൻസിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ വരുന്ന എന്തൊരു വൺ ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കൂ എ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ മൈനസ് മൈനസ് എ പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും പ്ലസ് എ ആയിട്ട് വരും അത് ഈസ് ടു എ വരും അത് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ത് വരും നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു എ വരും ദർസ് എപ്പോഴും മൈനസ് എയുടെയും എയുടെ ഇടയിലാണ് എക്സ് വരുന്നതെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എ വരും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ വരും ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മൊമെൻസ് ആയിട്ടുള്ള മീന് വേരിയൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മീൻ ഓഫ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ റെക്റ്റാംഗിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ നമുക്ക് അല്ല കണ്ടിന്യൂസ് റാൻഡ് വേരിയബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്നാൽ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എടുത്തു കാരണം നമ്മൾ യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരു ഇൻറ്റർവൽ അയച്ചുള്ള എയുടെയും ബിയുടെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ബി മൈനസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു ബി എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഡി എക്സ് വരും വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൺസെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക ദെൻ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കുക ദെൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണേ വാരീസ് ഫ്രം എ ടു ബി അതായത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു വാരീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ടു ബി അപ്പോൾ എന്ത് ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയറിന് എയും സോറി എക്സിന് എയും ബിയും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദെൻ ബി കറ്റ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ വരും ഓക്കെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ നമുക്ക് ബി മൈനസ് എയും ഇവിടുത്തെ ന്യൂമറേറ്റർ സോറി ന്യൂമറേറ്ററിലെ ബി മൈനസ് എയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബി പ്ലസ് എ ബൈ ടു അപ്പം യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ മെയിൻ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബി പ്ലസ് എ ബൈ ടു ആണ് ദൻ നമുക്കുള്ള മൊമെൻ്റ് ആണ് ഇത് വേരിയൻസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് യൂണിഫോം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് വി ഓഫ് എക്സ് സി കൂടെ നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബി പ്ലസ് എ ബൈ ടു ആണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ കൂടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്ല എ ടു ബി എക്സ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് സി കൂടി ഇൻറ്റഗ്ൽ എ ടു ബി എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എന്താണ് കോൺസെൻറ്റ് ആണ് ദെൻ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെരിവേഷൻ എന്ത് വരും എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ സോറി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ത് വരും എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ വരും ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ബി മൈനസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ വർ എ ടു ബി ആണ് വേര് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എക്സിന് ആദ്യം ബിയും ദെൻ എയും കൊടുക്കും നമുക്ക് എന്നിട്ടും ബി ക്യൂബ് മൈനസ് എ ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് എ വരും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബി ക്യൂ മൈനസ് എ ക്യൂബ് നമ്മൾ ബി മൈനസ് നമ്മൾ കാൽക്കുല ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നിട്ടും ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ വരും അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് സി ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സും എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ നമ്മളുടെ കയ്യിലെത്തി ദെൻ അത് ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഗേറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് സിക്വൾ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ മൈനസ് ബി പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ബി പ്ലസ് എ ബൈ ടു ദി ഓൾ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തിട്ടും ഫോർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എ ബി പ്ലസ് ഫോർ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ത്രീ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എ ബി പ്ലസ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് വരും ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൾ ടു ക്യാൻസൽ ആയുള്ള ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ദെൻ ബി ഗെറ്റ് ബി മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ട്വൽവ് അത് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ
e raised to minus mx x raised to p minus 1 into sorry p minus 1 where x greater than 0 0 otherwise appa e notation on that gamma na nammal denote that is every uh, continuous random variable uh, pdf ait f of x is equal to m raised to p by gamma p e raised to minus mx x raised to p minus 1 ne kittanengil ana nammal endu velikkum gamma distribution nu velikkum where x greater than 0 and m greater than 0 p greater than 0 are called the parameters of the gamma distribution appa m um p aanu gamma distribution and the parameters nu parnale okay then note that being a probability density function, we know that integral 0 to infinity of f of dx is 1. Because probability density function is total probability of 1. Right. So, integral 0 to infinity m raised to p by gamma p raised to minus mx, x raised to p minus 1 dx is 1. Okay, m raised to p gamma p is 1. Therefore, 0 to infinity e raised to minus mx, x raised to p minus 1 dx is 1. Gamma p by m raised to p. Okay, and the m raised to p by gamma p one nine. Sorry, m raised to p by gamma p and a constant and outside it come to then outside the sand in amla protein transfer m to gamma p by m raised to p. Then idira amla the by putting m equal to one. M equal to one node gamma to m raised to p and the one node gamma p equal to integral zero to infinity e raised to minus mx and that my e raised to minus x x raised to p minus one dx. But gamma p is one and then integral 0 to infinity e raised to minus x, x raised to p minus 1 dx and that's equal to then p minus 1 factorial and not to work. Okay, when p is a positive integer, but m equal to 1 or gamma p equal to gamma p minus 1 factorial. But gamma p is one and then p minus 1 factorial. Okay, if p equal to n, we can call it equal to p equal to n, we can call it equal to n m raised to n, that is a positive number, ga, minus of gamma n equal to zero, n minus 1 factorial n area. Okay, using integration by parts, we get gamma of n plus 1 equal to zero, n factorial, room. that's equal to n into n minus 1 factorial, that's equal to n into gamma n. But note that gamma of p in the one and then p minus 1 factorial. And. Okay, then gamma of p plus 1 and then gamma of p into gamma of Sorry, p into gamma of p. Gamma of n plus 1 and then n factorial. N factorial, we can do n into n minus 1 factorial. N minus 1 factorial, we can do n gamma of n. Okay, gamma of n plus 1 and we can do n into gamma of n. So, next, by putting m equal to 1 and p equal to half, we can do n into gamma of n. Gamma of 1 by 2 equal to n. Integral 0 to infinity e raised to minus x, x raised to p minus 1 dx is equal to n, root pi n. If you note it, gamma of 1 by 2 is root pi n, which is useful in evaluating certain integration. For certain integration solve, we have gamma of 1 by 2 is root pi n, we have to use a and a. So, we have to note it. Okay, for gamma distribution, we note it. We have to 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 note it. Then, Integral 0 to infinity e raised to minus mx x raised to p minus 1 dx vanna gamma p by m raised to p no q vekka. Apala gamma p vanna p minus 1 factorial no q vekka. Then gamma of n plus 1 equal to n into gamma of n no q vekka. Apala gamma of 1 by 2 vanna root pi yana no orth vekka. Then gamma distributions in the moments vanna that is mean equal to expectation of x is equal to integral 0 to infinity x into f of x dx. That's equal to the room. Integral 0 to infinity x into m raised to p by gamma p e raised to minus mx x raised to p minus 1 dx. m raised to p by gamma p constant either to portal can show integral 0 to infinity e raised to minus mx. What are x and what are x raised to p minus 1? Upon the land would add him on the room x raised to p plus 1 minus 1 into dx. Integral 0 to infinity e raised to minus mx x raised to p plus 1 minus 1 into dx. I'm not the equation I tell you come there. Okay, then we get m raised to p by gamma p into gamma of p plus 1 by m raised to p plus 1. Okay, that's equal to 1 by gamma p into p gamma p by m. That is m raised to p, but m raised to p plus 1 and m raised to p. We will cancel m. Okay, m raised to p. Gamma of p plus 1 is equal to p into gamma p. P gamma p and gamma p cancel m. P by m. Uh, variance are the parameters the m and p are to the gamma distribution the mean the one and the expectation of x is equal to p by m i to the next one the variance v of x is equal to the expectation of x square minus expectation of x the old square on it then expectation of x number calculate to p by m on it then expectation of x square on and the integral 0 to infinity x square into f of x dx 
That's equal to integral 0 to infinity x square into m raised to p by gamma p e raised to minus mx into x raised to p minus 1 into dx. Next day, the word m raised to p by p. I'm going to comment about the function. Back in the end, I'm going to zero to infinity e raised to minus mx x raised x square um x raised to p minus 1. I'm going to add it. X raised to p plus 2 minus 1 into dx. Next day, the word I'm going to gamma distribution. The sign I use the gamma code. This is the pattern. That is gamma of p plus 2 by m raised to p plus 2 into expansion. Then we get m raised to p by gamma p into gamma p plus 2 by m raised to p plus 2. Gamma p is not the p plus 2 into gamma of p my p plus 1. And we have to do p plus 1 into p into gamma p. Okay, then we get m raised to p and 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 m raised to p. That is 1 by gamma p into p plus 1 into p into gamma p by m square. Gamma p and 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 gamma p. P into P plus 1 by M square and then P square by M square plus P by M square. Now the variance of X in the equations is the equations is applied to the other. Therefore, variance of X is equal to P square by M square plus P by M square minus P square by M square. P square by M square and P square by M square and cancel it. Then we get P by M square. Now the variance of gamma distribution is equal to P by M square and 80. Then next to the moment generating function of gamma distribution. That is mx of t equal to the expectation of e raised to tx. That is equal to integral a to b e raised to tx and f of x dx. That is integral 0 to infinity e raised to tx m raised to p by gamma p e raised to minus mx into x raised to p minus 1 into dx. But integral a to b is 0 to infinity. Okay. That is m raised to p by gamma p integral 0 to infinity e raised to minus mx m minus tx into x raised to p minus 1 dx theorem. Verthe e raised to tx um, verthe e raised to minus mx um, we put it on e raised to minus m minus t x aki maa chitra. Then nama kriza iddhan diya gamma distribution aichi compare ya. Then we get this is another gamma p by m minus t all raised to p ida expansion on idu. Okay. Then m raised to p by gamma p into gamma p by m minus t all raised to p veru. Okay. So all way amakko ndutum m by m minus t all raised to p inda vada all raised to p inda irikku. That is 1 minus t by m all raised to pi chamakandutum. That is the moment generating function. Okay.